இந்த பகுதியில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது ஸ்டேட் சக்சஸன் இன்டர்நேஷ்னல் லாவில் ஸ்டேட் சக்சஸன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒரு நாடு வந்து புதிதாக உருவாகுது இன்னொரு நாட்டிலிருந்து புதிதாக உருவாகுது அப்படின்னா அதற்கு உள்ள அது முந்தைய நாட்டுடைய சில விஷயங்கள் முந்தைய நாடு அந்த பேரண்ட் ஸ்டேட் வந்து ஃபாலோ பண்ண ட்ரீட்டிஸ் அதோடைய கான்ட்ராக்ட் அதோடைய லா இதை இது சம்மந்தமான இந்த புதிய நாட்டிற்கு உள்ள ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்றத தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் சக்சஸன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸ்டேட் சக்சஸ்னால் என்ன அப்படின்னா மெர்ஜிங் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒரு நாடு வந்து தன்னுடைய கண்ட்ரோல் அந்த டெரிட்டரியில் தன்னுடைய கண்ட்ரோலை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டை இழக்குது ஒரு புதிய நாடு வந்து அந்த இடத்துல கட்டுப்பாடை எடுத்துக்குது சார்ஜ் எடுத்துக்குது அந்த ஹோல் டெரிட்டரியிலேயோ இல்லை ஒரு பகுதியிலேயோ அந்த நாட்டுடைய ஒரு பகுதியிலேயோ வந்து சார்ஜ் எடுத்துக்குது அப்படின்னா அதை வந்து ஸ்டேட் சக்சஸன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வியன்னா கன்வென்ஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டு வியன்னா கன்வென்ஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டு ஆர்டிகல் டூ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஸ்டேட் சக்சஸன் அப்படின்றது ஒரு ஸ்டேட் தன்னுடைய ரெஸ்ப் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் தன்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டை இழந்துருச்சு அந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக இன்னொரு ஸ்டேட் வருது அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஸ்டேட் சக்சஸன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன் ஒரு ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேரண்ட் ஸ்டேட்டு தன்னுடைய கண்ட்ரோல் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டை அந்த பகுதியில் இழந்து ஒரு ஒரு புதிய ஸ்டேட் வந்து அந்த புதிய ஸ்டேட்டுகிட்ட தன்னுடைய ரைட்ஸ் ஆப்ளிகேஷன் எல்லாம் ஒப்படைக்குது அப்படின்னா ஸ்டேட் சக்சஸன் ஒப்படைக்குதுன்னா வாலண்டரியாக கிடையாது புதிய நாடு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை டேக் ஓவர் பண்ணிக்கும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட்ஸ் அண்ட் ஆப்ளிகேஷன்ஸை அந்த டேக் ஓவர் பண்ணுறது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் சக்சஸன் அப்படின்ட்டு வீணா கன்வென்ஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்டேட் சக்சஸ் அப்படின்றது எந்தெந்த வழிகளெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னா டி காலனிசேஷன் ஆஃப் டெரிட்டரி அதாவது ஒரு நாடு வந்து சில வேறு சில பகுதிகளை வந்து தன்னுடைய காலனியாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வருது உதாரணத்துக்கு வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து இந்தியாவை தன்னுடைய காலனியாக வச்சுருந்துச்சு அப்போது அந்த இந்தியாவை தன்னுடைய காலனிசேஷன் வந்து விடுவிச்சிட்டாங்க டீ காலனிசேஷன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இட் பிகம் அ நியூ ஸ்டேட் இல்லையா இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டீ காலனிசேஷன் சொல்கிறாங்க இரண்டாவது வந்து டிஸ்மெம்பர்மெண்ட் ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்டேட்லேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை பகுதி வந்து தன்னுடைய பேரண்ட்ஸ் பே ஸ்டேட்லேருந்து விலகிருச்சு இரண்டு அல்லது அதுக்கு இரண்டு தனி நாடாகவோ அல்லது இரண்டு அல்லது அதுக்கு மேட்டு நாடாகவோ பிரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னாலும் அங்கே வந்து ஸ்டேட் சக்சஸன் அப்படின்றது உருவாயிருது அது செசசன் செசசன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேட் வந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுடைய இன்னொரு இன்னொரு பேரண்ட் ஸ்டேட்டுடைய பாட்டாக இருக்குது டி திடீர்னு அந்த பார்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் என்னென்னா என்ன டிசைட் பண்ணுது அப்படின்னா தன்னுடைய அதிகா தன் மேல் வந்து பேரண்ட் ஸ்டேட் வந்து அதிகாரம் செலுத்தக்கூடாது நான் வந்து தனியாக போகிறேன் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா அது வந்து சிசசன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த அனக்சேஷன் அனக்சேஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு நாடு வந்து இன்னொரு நாட்டுக்கோட நாட்டில் பொசஷன் எடுத்துக்குச்சு அப்படின்னா அது வந்து அனக்சேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மெர்ஜர் மெர்ஜர் அப்படின்னா இரண்டு அல்லது அதற்கு மே மேற்பட்ட நாடுகள் ஒன்றாக இணைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அது மெர்ஜர் ஃபியூசன் ஆஃப் டூ ஆர் மோ டூ ஆர் மோர் ஸ்டேட்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெர்ஜர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஐந்து வகையில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐந்து சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் சக்சஸன் அப்படின்றது உருவாகுது இந்தந்த வகையில் அப்படின்னா டீ காலனிசேஷன் அதாவது காலனியாக வச்சுட்டு இருந்த ஒரு நாள் அதுலேருந்து விடு விடுவிக்கிறது ரெண்டாவது டிஸ்மெம்பர்மெண்ட் ஒரு நாட்டில் இருக்கிற ஒரு பகுதியை பகுதி பிரிஞ்சு போகிறது செசன் அதே மாதிரி தன்னுடைய அதிகாரத்தை வித்ரா பண்ணிக்கிறது ஒரு பகுதிக்கு மேலே இருக்கிற அதிகாரத்தை வித்ரா பண்ணிக்கிறது அனக்சேஷன் அனக்சேஷன் அப்படின்றது ஒரு நாட் மேலே இன்னொரு நாடு வந்து பொசிஷன் எடுத்துக்கிறது அஞ்சாவது வந்து மெர்ஜர் இரண்டு நாடுகள் ஒரே நாடாக இணைவது இதுதான் இந்த வகையிலெல்லாம் உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் சக்சஸன் எந்தெந்த வகையெல்லாம் சக்சஸன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா யூனிவர்சல் சக்சஸன் பார்ஷியல் சக்சஸன் அப்படின்னு இரண்டு வகையான சக்சஷன் இருக்குது ஸ்டேட் சக்சஸனில் யூனிவர்சல் சக்சஸன் அப்படின்றது டோட்டல் சக்சஸன் அதாவது பேரண்ட் ஸ்டேட் ஐடென்டிட்டியை வந்து ஃபுல்லாகவே அழிச்சுட்டு புதுசாக வர்ற ஸ்டேட் என்ன பண்ணணும்னா தன்னுடைய நியூ ஐடென்டிட்டியை வந்து கிரியேட் பண்ணும் அதான் பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் சக்சஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து மெர்ஜர் ஒரு மெர்ஜர் நடக்குது அல்லது ஒரு அனக்சேஷன் நடக்குது சப் சப்ஜுகேஷன் நடக்குது அப்படின்னா இந்த மூணு வகையான மூன்று வக
பழைய நாடு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா இரண்டு அல்லது ஓல்டு ஸ்டேட் வந்து இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வகையில் டிவைட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாலுமே அங்கே வந்து யூனிவர்சல் செக்ஷன் வந்து இருக்குது பேரண்ட் ஸ்டேட் வந்து ரெண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வகையில் பிரிஞ்சிருச்சு மல்டிபிள் ஸ்டேட்டாக பிரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னாலும் அங்கே வந்து யூனிவர்சல் செக்ஷன் வந்து வாய்ப்பு இருக்குது உதாரணத்துக்கு செகோஸ்லாவியா வந்து ஸ்லோ ஸ்லோவேக்கியா செக் ரிப்பப்ளிக் அப்படின்ட்டு ரெண்டு நாடாக வந்து பிரிஞ்சிச்சு பார்ஷியல் சக்ஸஸன் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பாட் ஒரு நாட்டுடைய பேரண்ட் ஸ்டேட்லேருந்து அதோடைய பார்ட் ஆஃப் டெரிட்டரி வந்து பிரிஞ்சு போயிடும் அது தனி நாடாக வந்து பிரிஞ்சு போயிடும் அது வந்து தனி ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் ஸ்டேட்டாக மாறிடும் அதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்ஷியல் சக்ஸஸன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு சிவில் வார்னாலேயோ இல்லை லிபலைசேஷன் ஒரு விடுதலை போராட்டமாகவோ அது இருக்கலாம் உதாரணது இந்தியாவிலேருந்து பாகிஸ்தான் பிரிஞ்சு போச்சு பாகிஸ்தான்லேருந்து பங்களாதேஷ் பிரிஞ்சு போச்சு இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்ஷியல் சக்ஸஸன் நியூ ஸ்டே அந்த நியூ ஸ்டேட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா தன்னுடைய லீகல் அப்ளிகேஷனை வந்து கண்டினியூ பண்ணோம் பேரண்ட் ஸ்டேட்லேருந்து எந்த விதமான ரைட்ஸும் டியூட்டிஸும் வந்து நியூ ஸ்டேட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது இதுதான் பார்த்திங்கன்னா பார்ஷியல் சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது சம்மந்தமாக தீரிஸ் இருக்குது என்ன தீரிஸ் அப்படின்னா ஒரு ஆறு வகையான தீரி இருக்குது யூனிவர்சல் சக்ஸஸ் தீரி அப்படின்ட்டு இருக்குது யூனிவர்சல் சக்ஸஸன் தேரி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அது ஓல்டஸ்ட் தேரி இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரோமன் ஸ்டே ரோமன் அனாலஜி அதுலேருந்து வருது இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி வந்து ஒரு மனிதர் இறந்துட்டார்னா அவருடைய மகனுக்கு வந்து அந்த மூத்த ம அந்த இறந்து போனவருடைய பொறுப்புகளும் சொத்துக்களும் கடனுகளும் மாறி போதோ அந்த மாதிரி ஒரு பேரண்ட் ஸ்டேட்லேருந்து ஒரு நியூ ஸ்டேட்டுக்கு அதனுடைய ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எந்த எக்ஸப்ஷனும் இல்லாமல் எந்த மாடிஃபிகேஷனும் இல்லாமல் அதனுடைய இப்போ ட்ரீட்டிஸ் அதனுடைய கான்ட்ராக்ட் எல்லாமே செல்லுபடியாகும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனிவர்சல் சக்ஸஸன் தியரி இரண்டாவது தியரி பார்த்திங்கன்னா பாப்புலேஷன் சாரி பாப்புலர் கண்டினியூட்டி தியரி பாப்புலர் கண்டினியூட்டி தியரி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு யூனிவர்சல் சக்ஸஸனுடைய அனதர் வெர்ஷன் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை சொன்னவர் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரே ஃப்ரேடையர் ஃப்ரேடையர் தான் வந்து சொல்லியிருக்காரு இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் பர்சனாலிட்டி சோசியல் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு ஒரு நாட்டுக்கு ரெண்டு வகையான பர்சனாலிட்டி இருக்குது பொலிட்டிக்கல் பர்சனாலிட்டி அப்படின்றது ஸ்டேட்டுக்கு சோசியல் பர்சனாலிட்டி அப்படின்றது பாப்புலேஷன் சம்மந்தமான பா மக்கள் சம்மந்தமான ஒரு விஷயம் இந்த சக்ஸஸனில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் பர்சனாலிட்டி வந்து மாறிடும் ஆனால் வந்து சோசியல் பர்சனாலிட்டி வந்து அந்த நாட்டை மாறாது இதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாப்புலர் கண்டினியூட்டி தீரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணாவது வந்து மூணாவது தேரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் சப்ஸ்டியூஷன் தேரி ஆர்கானிக் சப்ஸ்டியூஷன் தேரி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு நாடு அப்படின்னா அந்த நாட்டுக்கும் அந்த மக்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பாண்டு இருக்கும் அந்த பாண்டு அந்த அந்த நியூ ஸ்டேட் வந்த பின்னாடி அதாவது தன்னோடய பேரண்ட் ஸ்டேட் வந்து தன்னுடைய கண்ட்ரோலில் இறந்த பின்னாடி நியூ ஸ்டேட் வந்த பின்னாடியும் அந்த நாட்டிற்கும் அந்த டெரிட்டரிக்கும் அந்த பீப்புளுக்கும் இருக்கிற பாண்டு வந்து கண்டினியூ ஆகும் அந்த லாஸ் அந்த ஜுரிடி அந்த எது அந்த எதன் அடிப்படையில் நிர்வாகம் பண்ணுறாங்க அந்த லா மட்டும்தான் சட்டம் மட்டும்தான் மாறும் இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்கானிக் சப்ஸ்டியூஷன் தேரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செல்ஃப் அப்ரிகேஷன் தேரி செல்ஃப் அக் அப்ரிகேஷன் தேரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோடைய எக்ஸ்போனண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜெலினுக்கு வந்து அதோடைய எக்ஸ்போனண்ட்டாக இருக்கிறாரு இது வந்து அனத விர்ஷன் ஆஃப் யூனிவர்சல் சக்ஸஷன் இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஆப்ளிகேஷனை வந்து க பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படின்றது நியூ ஸ்டேட்டு அதனுடைய மாரல் டியூட்டி அதை வந்து அவங்க வந்து மறுக்க முடியாது எந்த ஸ்டேட் வந்து சக்ஸஸராக வருதோ அந்த பேரண்ட் ஸ்டேட்டுடைய இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் அப்ளிகேஷன் எல்லாத்தையுமே வர்ற சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்டேட் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அது அதை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் ஒருவேளை ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை அப்படின்னா அந்த ட்ரீட்டிஸ் அந்த கான்ட்ராக்ட் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ண பண்ணுறதுக்காக அந்த சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்டேட்டை வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான அதிகாரம் வந்து அந்த மற்ற நாடுகளுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒருவேளை வந்து சக்ஸஸன்ஸ் ஸ்டேட் வந்து அந்த அந்த ஆப்ளிகேஷன்லாம் வந்து கம்ப்ளை பண்ணலை அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை அப்படின்ற ப பட்சத்தில் அதோடைய ரெகக்னைசேஷனை வந்து நம்ம வந்து ஹோல்டு பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு இந்த ட்ரீட்டி சொல்லுது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் தீரி நெகட்டிவ் தீரி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இரண்டாம் உலக போர் நடந்து முடிஞ்ச சமயத்தில் சோவியத் நேஷனுடைய ஜூரிஸ
ஸ்டேட்டுடைய செல்ஃப் டிடெர்மினேஷன் இதை வந்து மற்ற எந்த ட்ரீட்டையும் வந்து கட்டுப்படுத்தாது ஒரு நியூ ஸ்டேட் அப்படின்றது கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஃப்ரீ ஃப்ரம் பேரண்ட் ஸ்டேட்டு பேரண்ட் ஸ்டேட்டுடைய ஐடென்டிட்டிலாம் வேண்டாம் அப்படின்றதுக்கு எதிராக தான் ஒரு நியூ ஸ்டேட் உருவாகுது அப்போது அந்த நியூ அந்த நியூ ஸ்டேட்டுக்கு மறுபடியும் பேரண்ட் ஸ்டேட்டுடைய ஆப்ளிகேஷன் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது இது வந்து அது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் பேரண்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னு அந்த ஜூரிஸ்ட்லாம் சொல்கிறாங்க அந்த நியூ ஸ்டேட்டுக்கு அந்த அந்த அதிகாரம் வந்து பேரண்ட் ஸ்டேட் வந்து ஜஸ்ட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுத்த அதிகாரம் கிடையாது நியூ ஸ்டேட் வந்து அக்வயர் பண்ணி அந்த சாவர்னிட்டியை வந்து அவங்க ஓன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நோ ஒன் கேன் கம்பேர் த நியூ ஸ்டேட் அப்படின்றது தான் நெகட்டிவ் தியரி அதாவது அங்கே வந்து எந்த சக்ஸஸ் இனிமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் நெகட்டிவ் தியரி அடுத்து ஆறாவது பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிஸ்ட் தியரி கம்யூனிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தியரி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சக்ஸஸ் இந்த நெகட்டிவ் தியரி என்ன சொல்லுதோ அதுக்கு ரைட் ஆப்போசிட்டாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கம்யூனிஸ்ட் தியரி சொல்லுது சக்ஸஸர் ஸ்டேட் அப்படின்றது பேரண்ட் ஸ்டேட்டுடைய எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் கமிட்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து அது ஏற்றுக்கணும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் பீஸ் ட்ரீட்டி வார் ட்ரீட்டி மணி போரோடு மணி பணம் சம்மந்தமான ஃபினான்ஷியல் ட்ரீட்டிஸ் எதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எல்லாமே வந்து கம்ப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றதான் அந்த அந்த கம்யூனிஸ்ட் தியரி வந்து சக்ஸஸ் சம்மந்தமாக சொல்லுது இது இல்லாமல் வியன்னா கன்வென்ஷன் ஸ்ட் ஆன் ஸ்டேட் சக்ஸஸ் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பார்டர் ட்ரீட்டிஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அந்த நியூ ஸ்டேட் நியூ சக்ஸஸ் அண்ட் ஸ்டேட் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும் அதாவது தன்னுடைய எல்லைகள் சம்மந்தமான விஷயத்தில் மற்ற நாடுகள் மீது மீறக்கூடாது உரிமைகளை மீறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க லேண்ட் டெரிட்டரி அந்த டெரிட்டரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செக்ஷன் ஸ்டேட்டுக்கு ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹியூமன் ரைட்ஸ் சம்மந்தமான ட்ரீட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா அதையும் வந்து சக்ஸஸன் ஸ்டேட் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது வியனா கன்வென்ஷனில் சொல்லியிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு இந்தியா இந்தியா பாகிஸ்தான் யூகேலேருந்து ஐரிஷ் ஸ்டேட் போயிடுச்சு அப்படி நெதர்லாண்ட்லேருந்து பெல்ஜியம் உருவாகிச்சு இது இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெம்பர்ஷிப் வந்து இந்த யூஎன்ஓ யுனைடட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் மெம்பர்ஷிப் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சானா ஆகலை அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு ஸ்டேட்டுக்கான நிலைமை தான் அந்த நாட்டுக்கெலாம் உருவாச்சு ஸோ ஒரு ஸ்டேட் புதுசாக சக்ஸஸ் ஆகி வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு உடனடியாக வந்து யூஎன் ஆர்கனைசேஷனில் மெம்பர்ஷிப் ஆயிருமானா ஆகாது அது வந்து அந்த நியூ ஸ்டேட்டுக்கான விஷயங்கள்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி ரெகனைஸ் பண்ணி வரணும் சக்ஸஸ் அண்ட் ஸ்டேட்டுடைய சக்ஸஸ்ஸை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸை வந்து சக்ஸஸ் அண்ட் ஆகாது பேரண்ட் ஸ்டேட்டுடைய பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸு பொலிட்டிக்கல் டியூட்டிஸ் வந்து இப்போ புதுசாக வந்துக்கிற ஸ்டேட் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான அவசியம் எதுவுமே கிடையாது ஆனால் லோக்கல் ரைட் அண்ட் டியூட்டி அதாவது மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அதிகாரம் அந்த மக்கள் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய லேண்டு ரிவரு ரோடு ரயில்வே இது சம்மந்தமான லாஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செல்லுபடி ஆகும் இதுக்கு உதாரணம் பார்த்திங்கன்னா ஜெர்மன் போலந்து ஜெர் போலந்தில் ஜெர்மன் செஞ்ச நடவடிக்கைகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஃபிஸ்கல் ப்ராப்பர்ட்டி டெப்ட் ஃபிஸ்கல் ப்ராப்பர்ட்டி டெப்ட் வந்து ஒரு பேரண்ட் ஸ்டேட்லேருந்து ஒரு புது ஸ்டேட்டுக்கு வந்து சக்ஸஸ் அண்ட் ஆகுதுன்னா அதுக்கு வந்து ஃபாலோ அதை ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் சக்ஸஸ் அண்ட் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் அப்படின்றாங்க அந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அந்த புது ஸ்டேட் வந்து அந்த கான்ட்ராக்டை மதித்து அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் ஆப்ளிகேஷன் இருக்குது மைன்ஸு ரயில்வேஸு இது சம்மந்தமான கன்சஷனரி கான்ட்ராக்ட் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த செக்ஷன் ஸ்டேட்டுடைய டிசிஷன் புதுசாக வந்துக்கிற ஸ்டேட் வந்து முடிவு பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணுமா வேணாமா அப்படின்றத அது இன்டர்நேஷ்னலாக வந்து அது கட்டுப்படுத்தாது அதுமாதிரி சட்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிவில்லாக வந்து கண்டினியூ ஆகும் எதுவரையும் கண்டினியூ ஆகும்னா சக்ஸஸன் ஆகி வந்திருக்கிற ஸ்டேட் வந்து த அந்த சிவில் லா வந்து சேஞ்ச் பண்ணுற வரைக்கும் ஏற்கனவே இருந்த சிவில் லா வந்து கண்டினியூ ஆகும் பேரண்ட் ஸ்டேட்டுடைய சிவில் லா வந்து கண்டினியூ ஆகும் இப்போ பேரண்ட் ஸ்டேட்டுடைய டாட்ஸ் வந்து இந்த புதுசாக வந்து செக்ஷன் ஸ்டேட்டை வந்து கட்டுப்படுத்துவானா கட்டுப்படுத்தாது அதேமாரி ஏற்கனவே உள்ள பேரண்ட்ஸ் ஸ்டேட்டுடைய நேஷ்னாலிட்டி வந்து புது ஸ்டேட்டுடைய மக்களுக்கு நேஷ்னாலிட்டியாக வந்து செக்ஷன் ஆகுமானா ஆகாது இப்போ பேரண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து சில மற்ற ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இந்த சக்ஸஸன்